ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಹೇಳುವ ನೀವು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎತ್ತದ್ದು ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎತ್ತಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವವರಲ್ಲ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಆದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪ್ತರೇಷಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯವಲ್ವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಈ ದಾರಿ ಹಿಡಿದದ್ದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನೀವು ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೌದು ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜನ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೌದು ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ ನೀವು ನೀವೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ನಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಬಂದದಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನೀವಿರುವಾಗ ನಾನು ಬಾರದ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾ ಬರುವ ಹೌದು ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಬಾಳಬಾರದು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠರಿ ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಜಾರಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳುದು ಬೇಡ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ವಸಿಷ್ಠರಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಎದ್ದು ನಿಂತರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಒಂದು ಕಣ್ಣ ನೋಟ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಬಾಕಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಾಕಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಸುವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಬಾಕಿದವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೂ ಈಗ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಮೊದಲೇ ವಸಿಷ್ಠರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಬಾಕಿದವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೆದರಿಯೇ ಹೇಳುವುದು ಮೊದಲು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ವಚನ ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಪೂರ್ಣ ವಿಧ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣ ವೇವಾವ ಶಿಷ್ಯತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀಗ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವೈದಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು ಅದನ್ನೇ ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಜಾಪತ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಂತ ಕಿರಿಟ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಈ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಶಿವಪರಿ ಅವ ಇಂದ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಜ್ಞವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತೊಡಗಿದ್ರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರೇ ಯಾವುದು ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ವೇದ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಧೇನು ಅಂತ ಒಂದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುಷ್ಟರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮ
ನಾನು ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಕಾಗೆ ಬಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನವೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುದು ನೀವೇ ನೀವೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುದು ಹೌದಾ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆದ್ರೂ ಹೊಗಳುವವರು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಹೇಳುದು ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಸಭೆ ಸಭೆ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ವಾಸಿಸ್ತಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅಡ್ಡ ಬರುದು ನೀವು ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಕಸಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕದಿದದ್ದಲ್ಲ ಕಸಿದದ್ದಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಹಾಳಾಯ್ತು ಹಾಳಾಯ್ತು ನಾವು ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕಾದವರು ತಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಈಗ ತೆಗೆದ ರಸವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹಾಗಾಯ್ತು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಪುರಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಪುರಾಣವನ್ನು ಮೂಲವನ್ನು ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೌದಾ ಒಂದು ಅನಿಯೋಜ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಲವನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಪುರಾಣವೇ ಕತೆ ಹೇಳುವುದು ಹೌದು ಪುರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೂಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೂಲದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸುವ ಅಂತ ಹೌದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತೊಡಗಿತು ಏಕಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದು ಏಕಾಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದು ಅಂತಾದ್ರೆ ತೊಡಗಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಆಗ ನೀವು ಹೇಳುವ ಹರಿ ಮೂಲ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪತ್ತೆಯನ್ನ ಒಂದು ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಕುರುಡನೊಬ್ಬ ಆನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಇತಿಯ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕಂಬದ ಹಾಗುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಾವಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕುರುಡನೊಬ್ಬ ಆನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಾದಿಸಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೂಲ ಆಮೇಲೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಶ್ವರ ಅದು ಶಿವ ಪುರಾಣ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಣ ಉಂಟು ಅವರವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮೇಲಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಆಗ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ ಏನು ಹರನನ್ನು ಹರಿ ಒಪ್ಪಿದ ಹರಿಯನ್ನು ಹರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹರಿಹರನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಮೂಡಿತು
ನಾನು ಒಪ್ಪಲಾರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಎಂತದು ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಜಗದ ಭವಾಂಡಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ರಿಟನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನೇ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗಣ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಲತೆಯೂ ಉಂಟು ಪಾಲಿಸುವ ಹೊಣೆಯೂ ಉಂಟು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವ ಹೊಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವೆಂಬ ಲಯವು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂದುದರಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ವೇ ಹೇಳಿದವು ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲದಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಡಿಸಿದಂತ ಹರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹರನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಡಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋದವನಿಗೆ 
ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹರನು ಹುಡುಕಿ ಹರನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಹರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನು ತೊಡಗಿ ನೇತಿ ನೇತಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಜಗತ್ಸರು ಈಶ್ವರಾಧೀನ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಯಾವುದು ಕಲುವಿದತ್ವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಏನೂ ಆಗಬಲ್ಲದು ಎಷ್ಟೂ ಆಗಬಲ್ಲದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅಂತಹ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಯುವವ ಯಾರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಯುವವನ ಅವನು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕನಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಹೌದಾ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಮನ ಮಗ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಮಗನಾಗುವಾಗ ಮಗ ಅಪ್ಪನಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಾಯ ಆಗುವಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಈ ಮಗ ಕಾಯುವುದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅದು ನೀವು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಹುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮವ ಬಾಡಾಸುರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತದ್ದು ಕೃತಿಕಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾರಣ ಹೊಡಿಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಕಟ್ಟುವವರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರಿಗೆ ಹೋಗುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೌದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಕಿದವರ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಣಾಸುರದಲ್ಲಿ ಶಿವದೇವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಪುರಾಣ ಅದು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುದಂತದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತದ್ದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಉಂಟ ಅದು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುದು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಡ ಜಲಂಧರ 
ಬರಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹಣೆ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ದೇವೇಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದನಂತೆ ಯಾವ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಶಿವದೇವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ನಾಗಾಭರಣ ಅದು ಬುಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇವ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವದೇವರ ಬಂಡೆ ಕೊಡದ ಆ ಕಿಡಿ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜಲಂಧರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೌದಾ ಈ ಬಾಣಾಸುರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಉದ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳುವುದಲ್ವಾ ಆ ಕತೆಗೆ ಲೋಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ ಬಾಣಾಸುರ ಏನಾದ ಶಿವನ ಶಿವನ ಪ್ರಮಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಒಬ್ಬನಾದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಿಸಾಡುದು ಎರೆಹುಳದ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರದಿಂದಲ್ಲ ಎರೆಹುಳದವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಶೊಪಚನ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೇರಿಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾದ ಭಾಸ್ಕರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂಡಿದ ಭಾಸ್ಕರನನ್ನು ಕಿರಿದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವೇ ಬಂಡೆ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೂವನ್ನಾದರೂ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅರಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಂಟು ಅಂತ ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂಗಳಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕೂಳನಾಗಿರುವಂತಹ ಜಲಂಧರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅರಿ ಅವ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬಳು ಗಂಧ ತೆಯುವುದಂತೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಂಟಾ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಹೌದಾ ಅವನಿಗೆ ಅವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತದ್ದು ಒಪ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಎಂತದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸಪತ್ನಿಕನಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೌದು ಶಿವ ಶಿವೇರನ್ನು ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಬಾಯಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಹೌದಾ ಆ ಜಲಂಧರ ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾದಾಗ ಆ ಜಲಂಧರ ಹಿತಶ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಭಗವಂತನೇ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಕನಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿ ಜಲಂಧರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಲಂಧರನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅದೊಂದು ತತ್ವ ಸಂಘ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಜಲಂಧರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಉಂಟ ಜಲಂಧರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಬಲತ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಭಗವತ್ ತತ್ವಗಳು ಬಲತ್ಕಾರ ತತ್ವ ತತ್ವ ಅವನ ಅವನ ಶೀಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟವನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಲ ಇದ್ರೆ ಈ ಶೀಲವು ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಆ ಶೀಲ ಕೆಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಶೀಲ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಶೀಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಶೀಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವನ ಶೀಲ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಮಧು ಕೈಟವರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ತಾನು ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯೇ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಂತದ್ದೋ ಒಂದು ಆಯುಧವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ನೀವಾಗಿಯೇ ಭಾಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಜಂಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕಡೆದರಂತೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಶಿವ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇದನ್ನು ಶಿವ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ದ
ಕಾಲ ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಅಹರನನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಂಡದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಮಂಡ್ಯವಲ್ಲ ಆ ದಂಡವೇ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜಸವನ್ನು ಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದೇ ದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡುವ ರಾಜದಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ತತ್ವ ಸಂಘರ್ಷ ಎಡಪಂಥಿಯರಿಗೆ ತಲೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈ ನೆರದಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಹೌದೌದು ನಮ್ಮದು ಬಲವಂತಿಯವೇ ಎಡಪಂಥಿಯ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಮತದಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿ ಹೊರತು ಎರಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊರಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮವರು ಜಾತಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸಂಘರ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನತೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ರಾಗ ಅಸೂಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಭೃಗು ಮುನಿ ಇಂದ್ರ ಅರುಣ ಭೃಗು ಮುನಿ ಇಂದ್ರ ಸಭಿ ಕರಲು ಸುರ ಪಾಲ ಕೇಳಲು ಸಭಿ ಕರಲು ಸುರ ಪಾಲ ಕೇಳಲು ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರ ಅಧಿಕಾರ 
ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಟಿ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವರು ಎದ್ರು ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವೇದವಿದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಸರಿ ಆವಾಗ ಅವರು ಕೂತಲ್ಲಿದ್ದ ನಾ ವಿಷ್ಣು ಪೃಥ್ವೀ ಪತಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಏನೆಂದೆ ನೀನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೀನು ಅದೇ ಹೌದಾದ್ರೂ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಹೇಳುವುದೆಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳುವುದೆಂತದ್ದು ಸಪ್ತರಿಷಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಏನೋ ಅಂತ ಧ್ವನಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಸರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಪಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಶಿವನೇನು ನಾನೆಲ್ಲ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಕತೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕೂತ ಶಿವ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೌದು ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಲಂಧನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಸರಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಭಸ್ಮಾಸುರನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಅದೇ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಉರಿಹಸ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಬಲಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕದು ಕೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಿದ್ವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೌದು ಅಂತೂ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವನ್ನು ಎತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನವರು ತಾಯ್ತದ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಾವು ಬನ್ರಿ ನಾನು ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗಲೂ ನಾ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಕೇಳುದು ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತತ್ವ ಇವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವರ ತತ್ವ ನಿಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವ ಆಗುವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುದು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳದವರು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ತತ್ವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಉರುಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಟೆ 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 ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟವರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ಬಲಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದವರು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ಎಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾನು ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅದು ನಾನು ಈಗಲೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ
ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾದ ಎನ್ನುವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೋ ಆಗಬೇಕು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುದಾವದಂತೆ ಸಾಧಾರಣದವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಸಿಗಬಹುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಶಯವೇ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನವೀನವಾದಂತಹ ಸತ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಎಂದಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಶೋಧಿಸಬೇಕು ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಓರ್ವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಯಾರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಯಾರು ವಸಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ ಜನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಜನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅನುಮೋದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವಿರುವರು ಸೇರಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಿಗಲಿ ಸರಿ ಯಾರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಮೂರನೇ ಅವರಾದ ನೀವೇ ನೋಡುದು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಾವು ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅವರದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ನಿಲ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನನಗೆ ಆಘಾತ ಆಯ್ತು ಕಾರಣ ಆಘಾತ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣ್ಣುಂಟು ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಎರಡು ಕಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಮಾತಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಸಿಷ್ಠರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಲಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಲಕ್ಷ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹೌದು ನಾನೆಣಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭುಷಿಗಳೇ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅದೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ ಒಂದೋ ಊರ್ಜ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಲಘು ಕೋನ ಲಂಬ ಕೋನ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಸರಿ 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 ಈ ಕೆಳಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ 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 ನಿಮ್ಮಳ ಕಾಯಿ ಕದ್ದವ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಎರಡು ಉಂಟು ಕೆಳಗೆ ಉಂಟು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಋಷಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ
ನೀವು ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಾರದೆ ಇರ್ತೇವೆ ತಾವು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗ ಚಂದವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ವಾಹನದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸಿಗಲಿ ಅದು ಅದು ಯೋಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗುದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ 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 ನೀವಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆದೀತು ದೇವೇಂದ್ರ